semua so Dr. Ronald Singh the KS Clinic dan hari ini I akan bawakan topik yang you mesti nak tahu bagaimana COVID-19 ni atau COVID-19 ni boleh membunuh orang macam mana orang tu akan mati macam mana orang tak ada sesak nafas dan sebagainya so I akan terangkan secara detail secara terperinci apa yang akan berlaku bila katakan ni lah virus virus COVID ni sangat kecil umpama dalam 1 mm tu mungkin ada 50 ribu virus banyak tu so bila dia dah ber, ber, berada di dalam udara ataupun kita tersentuh permukaan yang ada virus ni sama ada kita telah cuba masukkan virus tu ke dalam hidung ataupun ke dalam mulut dia akan mula berlegar dekat bahagian belakang kerongkong dan mungkin dia akan rasa tak selesa mungkin rasa sakit kerongkong dan sebagainya so lepas tu virus tu akan mula bergerak ke arah bawah Sampai ke trachea Sampai ke paru-paru So katakanlah dia telah mula membesar Ke bahagian paru-paru sebelah kanan Apa yang berlaku? Dalam paru-paru kita ada banyak lapisan Dan kita ada banyak uh, cabang-cabang dia So cabang-cabang yang terakhir sekali Dia akan pecah lebih kurang 7 hingga 8 lapis cabang Dan akan sampai kepada satu bahagian yang namakan sebagai avalus Avalus ni kita macam Umpama bag-bag belon kecil dalam badan Di mana fungsi dia ialah untuk menukarkan gas oksigen Masuk dan gas carbon dioksida Dia berwap keluar daripada badan So yang kalau orang selalu tanya Kalau nak turunkan berat badan tu Mana akan hilang berat tu Sebenarnya berat tu akan hilang melalui Wap dan dada okay? So tambah itu the COVID question So dalam bag-bag kecil ni Akan ada satu lapisan saluran darah yang sangat nipis So bacteria ni Virus ni akan actually masuk Dan dia akan serang sel-sel paru-paru ataupun dinamakan sebagai pneumocytes. So bila dia serang ke, ke dalam lapisan sel paru-paru ni, dia akan mula masuk, dia akan ada lock dia sebab bentuk dia macam bulat-bulat dekat sekeliling dia, sebab tu nama dia corona. Dia akan masuk ke dalam sel, bila dia akan masuk ke dalam sel, dia akan inject dia punya informasi ataupun dia punya maklumat. So dalam virus dia bukan ada DNA tapi dia ada informasi dinamakan sebagai RNA. Okey. So RNA ni dia akan masuk dan RNA ni dia akan pergi kepada satu sel yang dinamakan as ribosom dia macam apa macam mesin fotostat dia akan copy dia punya informasi tu dan buat lagi banyak virus. So bila ada serangan sebegini automatically badan kita akan hantar dia menggempur. So sel-sel darah putih akan datang ke area sini. So bila sel-sel darah putih dah berhampiran dia akan menyebabkan sel-sel kita Saluran-saluran darah tu menjadi lebih jarak So, bila banyak saluran darah menjadi lebih jarak Dia akan ada banyak ruang akan terbuka Untuk bagi sel-sel darah putih datang Untuk serang Bila dia buat serangan ni Banyak signal-signal daripada sel Akan mula melawan Antaranya interleukin 1, interleukin 2 Interleukin 6 Dan juga TNF alpha So, these are attack molecules Sama macam kami biasanya buat treatment Untuk PRP dan sebagainya We actually use all of this kind of technique To actually do regeneration So badan akan actually dapat signal ni And Bila signal ni terjadi Sebab banyak plasma terilis Maka akan berada pengumpulan air Kat dalam lokasi-lokasi Bad-bad di sini So air akan mula bertakung So plasma start to accumulate So bila air mula bertakung Maka akan ada lah keradangan paru-paru Akan datang So, bila ada keradangan paru-paru, umpamanya bag-bag kecil ni semua dah mula menjadi lemas. So, bila dia dah mula lemas, oksigen tak dapat tukar ke dalam, karbon dioksida tak dapat keluar, maka badan dia akan rasa mengah, sesak nafas, tercungap-cungap. Tapi ini bukan asma, dia adalah jangkitan pada paru-paru. And when this one happen, kadar jenutan jantung pun akan Menjadi semakin lama semakin tinggi And what happens next Sekiranya virus tu Dapat curi masuk ke dalam saluran darah Dia akan masuk ke dalam saluran darah Masuk ke dalam jantung And dia akan merebak ke satu badan So ada organ-organ lain Ada organ-organ yang sangat penting Terutamanya seperti ginjal Dia akan mula go down Dia akan mula condemn Liver, hati pun akan mula rosak So, individu tersebut mungkin mengalami multi organ failure Salah satu lagi daripada signal yang akan hadapi lah Because of all the signal ni keluar daripada ke dalam sel-sel terbadan Individu tu akan dapat demam So, demam 
akan ada satu lagi symptom yang memang sangat ketara yang dia akan berlaku so demam is one thing second thing is yang kedua sesak nafas batuk kerongkong tak selesa so inilah antara signal-signal yang orang orang akan hadapi bila ada isu covid-19 ni and kalau benda ni dah mula berlarutan dalam paru-paru pun dah mula rosak air dah mula bertakung dah tak boleh buat apa dah pernafasan dia jadi semakin lama semakin sumbat terpaksa guna ventilator ventilator ni kira macam satu pump yang akan cuba membekalkan tekanan udara ke dalam sel-sel beg-beg kecil ni supaya mereka sentiasa buka kalau dia tak buka banyak sangat air dah berkumpul kat dalam ni belon-belon kecil ni akan collapse akan akan jatuh akan terencat terus so dia akan bagi pressure supaya beg-beg kecil ni sentiasa buka itu dah fungsi ventilator sebab tu kenapa banyak kes yang saya dapat baca semalam lebih kurang naik 90 orang dalam ICU ada yang perlukan uh, bantuan pernafasan itu yang dinamakan ventilator so this is what happens ni yang sebenarnya berlaku semasa uh, terjadinya infeksi COVID-19 atau infeksi virus uh, coronavirus ni bila dia menyerang paru-paru so satu demi satu dia akan mula menyerang daripada paru-paru Dama akan mula naik Lepas akan mula sesak nafas Dan rasa bengah Dia akan cuba membiak masuk ke dalam uh, hati Merebak kepada ginjal Merebak kepada hati, uh, kidney dan sebagainya Dapat mati organ failure Dan lama kelamaan Pasien tu akan mula merosok Dan kemerosokan tu dikatakan sangat cepat Dalam masa 5 hingga 6 hari Benda ni semua dah boleh berlaku So Pastikan anda, anda jaga kesihatan anda Dapatkan vitamin, makan betul-betul Cuba elakkan diri daripada Keluar seperti yang uh, mengikuti perintah kawalan pergerakan uh, Makan betul-betul, rehat, bersenam Dan pastikan sekiranya perlu pakai mask Sekiranya keluar, sekiranya perlu Kalau ada batuk, simptom dan sebagainya Silalah pakai mask Okay, untuk orang yang sedang di sekali ini Don't forget to like and subscribe Ciao